जी स्टूडेंट्स असलकम अगले दो तीन लेक्चर्स में जो हमारा मौजू होगा वो डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम है हमने फाइव किंगडम सिस्टम पढ़ा है डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो स्लाइटली uh, डिफरेंट है और इसमें जो बड़े ग्रुप्स हैं वो बनाए गए हैं और टेक्सोनमिस्ट uh, का ये ख्याल है कि जिन ग्रुप्स को हम अलहदा अलहदा करते हैं फाइव किंगडम सिस्टम में और ऑनवर्ड उनमें भी बहुत सारे रिलेशनशिप हैं तो उन्होंने तीन डोमेन्स बना दिए जो हम आगे जाके पढ़ेंगे इनकी बेस जो है वो आरएनए स्टडी है तो आज हम ये देखेंगे कि आरएनए की इम्पोर्टेंस क्या है और आरएनए डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्यों यूज़ होता है सो राइबोसोमल आरएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बहुत कम चेंज होता है इसके अंदर एक तो तब्दीली कम है दूसरा प्रेमेटिव है स्टूडेंट्स आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो पहला लिविंग मॉलिक्यूल बना था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन वो आरएनए ही था उसकी दो वजूहत थी पहली वजह तो ये थी कि आरएनए बनने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है और आसानी के साथ बन जाता है और दूसरी वजह ये थी कि अनस्टेबल है ये उसकी खूबी भी थी ख़राबी भी थी जितनी प्रोटीन्स उस वक्त चूँकि बहुत बड़ी मशीनरी नहीं थी तो जितनी प्रोटीन चाहिए थी वो बन जाती थी उसके बाद आर एन डिसइंटीग्रेट हो जाता था लेकिन यही इसकी ख़राबी भी थी क्योंकि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हुई तो हमारे एक स्टेबल मॉलिक्यूल की ज़रूरत थी और वो डी है तो आर की बजाय फिर जो जेनेटिक मटीरियल है वो डी एन शिफ्ट हुआ ये साइंटिफिक स्टडी कहती है तो इसमें आरएनए में दूसरी खूबी यह है कि चेंज बहुत कम होता है इसके अंदर बहुत कम तब्दीली है उसकी रीज़न ये है कि इसकी लाइफ बहुत कम है अनस्टेबल मॉलिक्यूल है तो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि ये चेंज हो सके और तीसरी इसके लिए जो बात आपको याद रखने की है कि ये चीज़ भी इसका सबूत है कि ये एक प्रमेटिव मालिक्यूल है कि अब भी आप देखें जो प्रमेटिव लीनियज से आ रहे हैं हमारे पास वायरसेस और वायरॉन्स जो कि सबसे प्रमेटिव ऑर्गेनिज़म समझे जाते हैं और बिल्कुल इब्तदाई जब ज़िंदगी शुरू हुई तब से हैं तो वो सारे के सारे जो हैं जो वो आरएनए बेस हैं नहीं हम रेट्रो वायरस कहते हैं और उसके बाद फिर डीएनए वायरसेस जो हैं वो डेवलप हुए सो राइबोसोमल आर एन ए स्टडीज़ एंड औरिजिन ऑफ डोमेन क्लासीफिकेशन सिस्टम प्रॉब्लम ऑफ स्टडी ऑफ फॉसल ये हमारा आज का मौजू है और फॉसल्स को स्टडी करना बहुत मुश्किल है हमारे पास कोई ऐसा बेस नहीं है जिस पे हम उसकी लीनीज को हम ट्रेस बैक कर सकें तो उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छी जो यू कैन से क्राइटेरिया है वो आरएनए है सो प्रोक्रियोटिक माइक्रोब्स वर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग टू बिलियन ईयर्स ऑन अर्थ करीब दो अरब साल पहले सिर्फ प्रोक्रियोटिक माइक्रोब्स थे जिसमें बैक्टीरिया थे साइनो बैक्टीरिया थे और वायरस थे वायरस को हम ना प्रोक्रियोट करते हैं यू क्रियोट स्पेशल लिविंग एंटिटी देर वर वेरी लिटल फॉसल एविडेंसेस फ्रॉम दिस अर्ली टाइम देर फोर राइबोजोमल आर एन ए स्टडीज वर यूज एंड द बेस सीक्वेंस ऑफ राइबोजोमल आर एन ए ऑफ मोर दैन टू थाउजेंड ऑर्गेनिज्म वर स्टडीज ये तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो प्रमेटिव ऑर्गेनिज्म है उनका आर एन ए स्टडी किया गया सो इट प्रोवाइड्स एविडेंस अबाउट द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ द टू बिलियन ईयर पीरियड तो दो अरब साल के अंदर ये एक डाटा था 2000 का और दो अरब साल के अंदर जो लाइफ डेवलप हुई है और डिफरेंट ग्रुप्स में से आर एन ए को स्टडी किया गया तो पता ये चला कि आर एन ए के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं है और Uh, ये जो किंगडम्स हमने बनाई हैं ये एवोल्यूशनरी लीनीज इनकी आपस में बहुत ज़्यादा नहीं मिलती ठीक है सो so, हमें इसको रिकंसिडर करना पड़ेगा राइबोसोम इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग राइबोसोमल आर एन एन एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन इसका मतलब ये है जब हम कहते हैं कि आर एन ए बहुत कम चेंज होता है तो इसका मतलब ये है कि एवोल्यूशनरी चेंजेस जो हैं बहुत स्लो हैं और उनको हम ट्रेस बैक भी कर सकते हैं और जो प्रेमेटिव आर एन ए प्रेमेटिव ऑर्गेनिज़म के अंदर था वो आज भी वैसा ही है और उसमें जो चेंज है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दी डी एन ए मालिक्यूल एज़ कम्पेयर टू दी प्रोटीन मालिक्यूल सो इसको हम एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन कहते हैं तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि राइबोजोमल आर एन इज़ एक्सल एंड फॉर स्टडिंग द एवोल्यूशन ऑफ अर्ली लाइफ ऑन अर्थ एंड इट इज़ एन एनशेंट मॉलिक्यूल 
अभी हमने बात की थी सबसे पहला मालिक्यूल था लिविंग जो बना था एंड इट इज प्रेजेंट एंड रिटेन्स इज फंक्शन इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म एंड द राइबोजोमल आर एन ए चेंज इज वेरी स्लोली एंड दिस स्लोनेस ऑफ चेंज इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन ये आप लोगों ने uh, इसकी डेफिनेशन भी जो है वो याद रखनी है ठीक है और आपने द राइबोजोमल आर एन ए चेंज इज वेरी स्लोली एंड दिस स्लोनेस ऑफ चेंज इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन आई होप आपको याद होगी होगी एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन ऑफ एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन मीन्स दैट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है सिमिलर राइबोजोमल आर एन ए उनके रिलेशनशिप को शो करती है जिनमें बहुत ज़्यादा कम चेंज है मुख्तु ग्रुप्स के अंदर आ रहे की एंड दस देर इज़ ए लिडल चेंज इन दी प्रोटीन मिशनरी ऑफ द सेल ऑफ कोर्स जो प्रोटीन बनेगी वो आर एन ए से ही बनेगी तो आर एन ए में अगर चेंज कम है तो प्रोटीन भी वैसी की वैसी ही बनेगी सो इट स्टिल रिटेन्स इस वाइटल फंक्शन डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है लेस सिमिलर राइबोजोमल आर एन एज बट दीज डिफरेंस आर मच स्मॉलर देर फॉर द रिलेशनशिप टू सम एंसेस्टर मालिक्यूल्स आर स्टिल प्रेजेंट हम बहुत आसानी के साथ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं जो कि इस वक्त क्लासिफिकेशन में काफ़ी दूर दूर ग्रुप्स के अंदर हैं लेकिन उनके अंदर रिलेशनशिप कहाँ पाया जाता था और किस वक्त के ऊपर पाया जाता था स्टूडेंट्स uh, जो फॉसल्स हमें मिलते हैं उनकी एज हम डिटरमिन कर सकते हैं और उस एज के साथ फिर जो प्रिमिटिविटी ऑफ द आर एन ए मालिक्यूल है उसका भी हमें पता चल जाता है आपको पता है हाफ लाइफ ऑफ कार्बन ये मैं आपको बता भी चुका हूँ इस पर वीडियो भी एक और बनाएंगे इन थैंक यू वेरी मच ये डोमेन क्लासीफिकेशन सिस्टम हम जारी रखेंगे और इसके शायद दो लेक्चर और होंगे